欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：电视剧《长风破浪》定档三月二十一日，晒出王一博花絮，我却看不下去。没有前辈的浴血奋战，哪有后世的繁荣稳定？这世上总有人替我们负重前行，才让我们有机会安享岁月静好。电视剧《长风破浪》定档3月21日的消息一出，便引起广泛关注。该剧由当红小生王一博与实力女演员李沁领衔主演，讲述了1930年上海滩风起云涌的谍战故事。然而，随着剧组发布的一系列花絮曝光，尤其是王一博饰演的魏若来受刑的片段，却让人看得心痛不已，仿佛回到了那个充满硝烟与血腥的年代。《长风破浪》以民国时期的上海为背景，讲述了一位普通青年魏若来如何在社会变革的浪潮中，目睹了黑暗与残酷，逐渐成长为一位红色金融家的传奇经历。魏若来身穿笔挺的西装，外表绅士风度，但内心却充满了对国家和民族的深深忧虑。他凭借精确的计算能力和坚定的信念，在波诡云谲的金融战场上恪守本心。历经千难万险，最终献身救国救民的伟大事业。从已发布的预告片中可以看出，《长风破浪》并非一部传统的谍战剧，而是将故事背景设定在了金融领域，为观众呈现了一个全新的视角。这种创新性的尝试让人眼前一亮，也让人对这部剧充满了期待。然而，当剧组晒出王一博饰演的魏若来受刑的花絮时，却让人瞬间感受到了那个时代的残酷与无情。花絮中，魏若来被敌人残忍的折磨，光影阴暗，破碎的血衣映衬着他苍白的面庞，短短几个镜头就让人触目惊心。这样的画面实在让人看不下去，网友们纷纷表示心疼魏若来，恨不得钻进电视里救他。有网友评论道：“看到王一博饰演的魏若来受刑，真的心疼的不行。”那个年代的人们为了国家和民族付出了太多，我们应该永远铭记他们的牺牲和奉献。也有网友表示，《长风破浪》这部剧真的太有深度了，不仅让我们看到了谍战的惊险刺激，更让我们感受到了那个时代的艰辛与不易。当然，也有少数网友认为这样的画面过于血腥暴力，不适合在电视剧中呈现。正如鲁迅先生所说：“真正的勇士。”敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。魏若来的形象正是这样一位真正的勇士。他在面对黑暗与残酷时，没有选择逃避，而是勇敢地站了出来，用自己的智慧和勇气去对抗敌人，保护国家和民族的利益。在现实生活中，我们也应该学习魏若来这种精神，勇敢面对生活中的困难和挑战，无论是工作中的压力。还是生活中的挫折，我们都应该保持坚定的信念和决心，勇往直前，不断追求自己的梦想和目标。《长风破浪》这部剧不仅让我们看到了那个时代的风云变幻和英雄辈出，更让我们感受到了那种为了国家和民族利益而勇于牺牲的精神。这种精神是值得我们学习和传承的宝贵财富。最后。让我们期待《长风破浪》在央视黄金强档剧场的播出，相信这部剧一定会给观众带来一场视觉和心灵的盛宴，同时也让我们铭记那些为了国家和民族利益而付出牺牲的英雄们，他们的精神将永远激励着我们前行。时隔两年，王一博在演电视剧，登上央视预先收视狂潮。3月21日，央八将迎来一部谍战大剧《长风破浪》。这部谍战剧以金融为切入口，民国为背景，汇聚了王一博、李沁、王阳、张天阳、高露、王学银、杨坤等人气实力演员。《长风破浪》作为民国金融谍战剧，讲述的是二十世纪三十年代的上海滩，王一博饰演的一代青年才俊魏若来在时代的浪潮下抓住机遇，凭借迎难而上的勇气和脚踏实地的魄力蜕变成长的故事。作为金融天才的魏若来，拜王阳饰演的高级顾问沈图南魏师，受到赏识和重用，但在乱世之下亲历诸多腐败与黑暗
，陷入彷徨与迷茫，然后在李沁饰演的我党人员沈晋珍的影响下，走出迷惘，逐步重新确立信仰，然后与沈图南分道扬镳，一步步成长我党经济战线上独当一面的红色金融家。金融战家、谍战家人物成长，长风破浪登上央视，无疑将再度掀起收视狂潮。谍战剧向来是观众的最爱，而央视播出的谍战剧在收视上更是连创新高。2023年，央视黄金时段收官电视剧单频道收视率榜上，就有着《画眉》和《前行者》两部剧上榜，纷纷跻身 T O P 一十，其中《画眉》更是跻身 T O P 五。而央八频道画眉的收视仅次于《狂飙》，位居第二，足以证明谍战剧受到的喜爱和认可。虽然这两部谍战剧豆瓣评分不及格，问题种种，可是并未妨碍观众对谍战剧的喜爱，这才有了高收视。所以登上央视的谍战剧也是向来有着收视保障。尽管这些谍战剧收视不俗，但质量和口碑方面却惨不忍睹。这些年看起来谍战剧不少，但真正的精品佳作却少之又少。曾经可是拍出过像《无悔追踪潜伏黎明》之前，《红色暗算》《一触即发》《风筝》《伪装者悬崖》等一部部优秀谍战佳作的，可如今再也回不到过去。这些年的谍战剧不忍直视，剧情、角色、人物漏洞百出，有量无质。尽管可以看到，如今的这些谍战剧都在寻求着创新。像无间的不停反转，前行者的小孩作乱，可是往往都与历史事实不符，不合逻辑。结果就是拍一部烂一部，他不翻车谁翻车？观众热切期盼着能够再看到一部优质精品谍战剧，且不说重回巅峰，但至少能够让人满意，口碑及格。在这样的背景之下，长风破浪他来了。导演姚晓峰作为国家一级导演。其指导的《假如生活》欺骗了你，获得第二十届上海电视节最佳电视剧金奖，还曾凭借《大丈夫》和《虎妈猫爸》获得白玉兰奖最佳导演提名，更是凭借《虎妈猫爸》获得第一十九届华鼎奖百强电视剧最佳导演。而其指导的都市爱情剧《恋爱先生》也是获二零一八年收视率剧王。这些热剧、爆剧也是让他在业内享有盛誉。但可以看到，他擅长的是都市家庭情感剧，但实际上早年也是指导过年代剧，像《女人花》《永不低头》等，所以还是让人放心的。对于《长风破浪》这部剧，导演姚晓峰直言：“看剧中魏若来、沈晋珍、沈图南等人物怎么去选择，如何成长，是会给当下的年轻人带来很多启发的，也能让大家对那个时代有一个重新的认知。”这是这部剧的现实意义和价值。而编剧翁良平曾参与过《大决战》《问苍茫》等革命题材大剧，自然也是实力不容小觑。演员方面，人气和实力演员齐聚，要什么有什么。青年演员王一博作为当下的人气演员，无疑是该剧的热度和流量担当。而这也是王一博时隔两年再度出演电视剧，在凭借《陈情令》大火之后。王一博先后主演过《有匪风起》《洛阳》《冰与火》等不同题材类型剧作。这两年的王一博主攻电影，其主演的《无名长空之王》《热烈》等，都取得了不错的口碑和票房。尤其《无名》更是谍战片，所以对于王一博来说，谍战题材类型作品并不陌生。在电影方面摸爬滚打这两年，王一博演技有了提升，或许能够让他在如今这部剧中的表现更为亮眼。总制片人张书维更是表示，王一博在饰演魏若来这一角色时，将人物的气质和神韵抓准了，贡献了精彩的演技。对于王一博，这是一次大考，毕竟这是其主演的电视剧首次登上央视黄金档。另外两大主演李沁、王阳也都是大众熟悉的人气实力演员。2023年。李沁主演的两部剧《人生之路》和《梦中的那片海》先后登上央视，也都是央视黄金时段收视 T O P 二十的剧。李沁的演技也是受到了大众认可，而王阳这两年也是大爆发，已然成为了书圈实力派一份子。
单单二零二三年就先后有着显微镜下的大名，芝斯卷案回响闪耀的他，一路朝阳特工任务，无所畏惧。六部剧播出，曾经也是凭借谍战剧《叛逆者》获得白玉兰奖和金鹰奖最佳男配角提名。另外还有两大实力戏骨王学银特、杨坤助阵。不管是题材还是主创阵容，长风破浪都是值得期待的，并且有着一定质量保证的。当然。近来大剧不断，有着任嘉伦的《烈焰》、陈晓的《小日子》，还有赵丽颖的《雨凤行》等。尽管《长风破浪》登上央视，有着一定收视基础，可是想要获得更好表现，依然还是要内最终的剧情故事以及演员表现了。最终到底如何，拭目以待吧。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。